ist doch so richtig schön. Einmal so ein Samstagmorgen, wo einfach überhaupt gar nichts los ist. Das finde ich auch. Schade kommt es so selten vor, gell, Oskar? Jetzt habe ich endlich einmal Zeit, für meine Kaffeeraumtechnik zu sortieren. <lacht> Und mir bei der Gelegenheit gerade zu überlegen, was ich als nächstes für ein Thema in Angriff nehmen möchte. Es sollte, denke ich, etwas sein, das nicht gerade jeder nimmt. Ja, natürlich. Stell dir vor, mit, mit Schüttern. Oder, ja, oder mit Tieren. Da kommst du noch heute über die Holz nieder, aber her. Ich hätte so richtig gelust, das Heuer einmal mit einem Ballon und Ballonfahrern auszuprobieren. Ja, nun nehme hier, siehst du, habe ich schon sechs zusammen. Oh, und die, die sammeln dann nicht gerade jeder. Wer hätte gesehen, dass Gaffirantechnen wie Sammeln so spannend kann sein? Also, äh, es gäbe sicher schon noch spannende Hobbys. Flüge erschlagen, zum Beispiel! Oder Fassaden klettern. Oder von Brücke an den Gumm. Was? Oder eine so grusig haarige Spinnele züchten. Ja. Oh, nein, gang mir fort mit solchen. Also, da sind wir den Kaffeeranddeckeln zehnmal lieber. Äh, dann findest du es also nicht, äh, nicht peinlich. Für, für einen Mann, wie ich nicht. Fackel, Fackel, Oskar. Solange es dir eine Freude macht, macht es mir auch eine Freude. <lacht> du aber sag Emily, was hast du denn vor mit deinen Füßen? Heuer möchte ich eben auch mal so feuerrote Zehennägel haben. Ja, da Frühling nehme ich mir das vor und bis heute hat es einfach irgendwie nie gelebt. Ja, ist denn das noch so wichtig? Das sind ich eben extrem sexy, habe ich gelesen. Männer werden scheinbar ganz kribbelig davon. Ja, was? <lacht> ja, du, 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 du bist ja weiter im Wellen. <lacht> Oh, aber du musst mir aufpassen, dass du mir meine Sammlung nicht durcheinander bringst. Natürlich, Oskar. Du weißt doch, dass ich einen heiden Respekt habe vor deinem Hobby. Besonders seit du letztes Jahr den wunderbaren Preis gewonnen hast. Ja, ja. Aber das hätte ich doch nie geschafft, ohne dich. Du hast doch sicher das Minimum die halben Dächer nicht gebracht. Aus dem Turnverein oder dem gemischten Chor oder von den Landfrauen? Ja. Die von den Bergrosen werden, denke ich, ein bisschen weniger Kaffee trinken. Die nehmen beide mal ein Bierchen. Ja, oder zu. Oh, oh, aber wenn der einen einen Kaffee nimmt, da nimmt man den immer mit dem Dächeln hin. Da ist sie dann gut erzogen. Ja, sogar der Robert bringt Kaffee an die Dächeln aus der Mensa heim. Schön geblättert und poliert. Nein, ja, ja, doch glauben, dass wir auch mit alle Wochen verreisen. Das hätte mir noch so passen. Hast du eine Woche sturmfrei? Gell, <lacht> Rebeli? <lacht> Hallo, Robert, ich rede mit dir. Ja, du schon mal nur noch so lange mit dir. Er hört doch nichts. Ich glaube, der schlaft noch mit diesen Kopfhörern auf seinem Kopf. Wenn er genommen würde, die Musik hören. Aber das ewige. Ich, ich kann es ja ein bisschen hören. Wie man das kann aushalten kann, das ist mir also ein Rätsel. Das gibt doch sicher einen Körschaden. Oh, 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 vielleicht sogar einen Hirnschaden. Oh, oh, oder bleibst du schon noch weit, der so weitermacht. Ja, also. Ich sage nicht mehr. Es nützt ja sowieso einen alten Hut. Aber du könntest es doch mal probieren. Ja. Robert! Rabel! 
kannst jetzt das fast so sagen. Ich weiß es nicht, es geht vor. Werte von Bünzen. Liebes Emily, lieber Oskar, wir haben geschäftlich in Genf zu tun und würden euch gerne auf dem Heimweg ein Besuchlein abstatten. Ohne Gegenbericht werden wir am Samstag gegen Mittag bei euch anklopfen. Macht bitte keine Umstände. <lacht> Mit lieben Grüßen, Willi und Sonja. Was ist heute für ein Tag? Was ist heute so Samstag? Samstag ist es. Was ist Samstag? Zeig mal die Karte, hey, das darf doch mal da sein. Nein, ich bin der Kuhre reingeschissen, Herr und Frau. Haben Sie mal. Was steht hier? Samstag steht es schon schwarz und weiß. Ich bleibe da in meinem Stühle sitzen und bin sie sieben aus. 
Ding im Echter zu. Für euch. Ab und an wird es kalt zu machen. Nein, Spass. Dann kannst du den Wurstsalat aber auch gerade abschminken, du Spielverderber. Wir hätten noch so eine Schale Frack in der Verkleidungskiste. Ja. Ich glaube, wir haben den Frack nicht mehr. Aber weisst du was? Ich glaube, du könntest gar kein Englisch an Butler spielen. Nein. Wenn ich mir das recht überlege, du hast doch gar keine Ahnung von englischen Butler. So, äh? Hast du auch mit? Ich will mit dir jetzt etwas sagen. Also, ein original englischer Butler. Er könnte sich dann von mir vielleicht noch ein deutliches Rad abholen. Jawohl! Geht einmal das Kuttelzeug voran. Er, er kommt ja zu hohem Wasser, wenn ihr mich seht. Aber das ist schon sicher. Gewährt hast von unserer Charlotte, der Fünf-Sterne-Köche aus dem Elsass, wo uns so verwöhnt. Gib's doch endlich zu, Emily. Es hat nicht keinen Wert. Wir müssen es aufgeben, übel und abgeblasen. Herr Oskar, wenn ich sage, wir haben eine Fünf-Sterne-Köchin aus dem Elsass, ja. Dann haben wir auch eine Fünf-Sterne-Köchin aus dem Elsass. <lacht> das ist ein gutes Ja. Ja. Seht ihr, schläft sie sich nicht, was ich? Nein. Hey, erstens, erstens bin ich schon noch recht offensichtlich keine Frau. Die zwei. Zweitens kann ich überhaupt nicht kochen. Gar nichts. Nicht einmal ein Büchse Ravioli machen. Nichts. Und hey, das, das, ist sicher, das ist sicher nötig. Oder äh, Tierquälerei oder immer etwas Süßes. Das ist ganz sicher nicht. Oh. Das geht sicher nicht. Hey. Bobby. Schleiz. Bobby, 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 Bobby. Das ist eine Notsituation. Du ziehst die Hose wie der Blitz ab und verwandelst dich in eine Köchin. Sonst kann ich für nichts mehr garantieren. Genau, Bobby. Wo ist jetzt dein berühmt Sportsgeist? Hey, jetzt alles für Ich tue doch nicht so. Ich helfe dir gerade. Der Butler und die Köche, die müssen doch zusammen spannen. Es ist ein hochgestochener Haushalt. Sehr gut. Das passt doch vielleicht. Aber gleich nochmal zurück auf das Menü. Das ist ging noch nicht geregelt. Mama, es gibt eine Lehrrücke. Was? Eine Lehrrücke? Bist du noch ganz bedroht? Hast du auch nichts durch, was es gibt? Von wo genau weg ist doch jetzt eigentlich eine Drehrücke? Herne. Ja? Und dann 
Yok ama terem olan o şöt ya. Wir hätten wirklich sehr gerne Standesgemäß empfangen. 
Nur mal leider sind wir jetzt gerade zu Mitsammeln renovieren. Ja, ja, so alte Familienbesitz müssen halt schon unterhalten werden. Adel verpflichtet, nicht wahr? So, ist es wirklich. Oh, aber setzen wir doch so gut. Ja, du 
du hast ja auch angefangen auszusehen wie der Suppenkasper im letzten Stadion. <lacht> also, das wird mir noch so eine Küche Drache sein in diesem Fall. Warum hat er dir überhaupt so angestellt? <lacht> Möchten Sie vielleicht ein kleines Amüsbusch? Ein bisschen Gänseläberknippen dort. <lacht> Aber, also Charlotte, denken doch an das viele Cholesterin. Sag mal noch mal, Cholesterin. Sag mal noch mal. Aber gesagt, genau aus dem Grund, wie wir die thailändische Woche engagieren. Ja, wir bringen ja beide eben ein bisschen viel Kilo auf die Waage. Ja, aber auch beide extrem schwere Knochen. Die Thailänder, die sind doch gegen so schlank und rank. Ja. Und dann haben wir gedacht, die wissen doch sicher am besten, wie man sich gesund ernährt. Und darum haben wir eben die fünf Sterne von Kim Naiv. Ein mittlerer Manager wohnt, hat sie das schon verlangt. Ah, aber was tut man nicht alles für seine Gesundheit? <lacht> ja, genau. Zum Glück spielt ja das Geld in unseren Kirolen. <lacht> Zum Glück spielt das Geld bei unseren Kirolen. Mama, vielleicht auch ich könnte bringen ein paar Lachsbrötchen mit einem Schümli Dillsauce. Charlotte? Wir wünschen uns viele Dankeschön. Wie ist es denn weitergegangen mit der äh, thailändischen Küche? Die asiatische Küche ist ja sicher schon noch umgewandelt. Umgewandelt wäre ich noch gegangen. Wir hätten doch alles gegessen, gell, Sonja? Aber ich kann euch sagen, die Portionen, die ihr gemacht habt, ja, yes. das ist gar so. Ein Silberzibeli auf einem Blättli Salat, Was? drei magere Fischwänzchen, ein Esslöffel Meeralgen und darüber gestreut sieben Kirschenblüten. <lacht> oh, fertig! Ein Tasschen Mandelblüten, Tee dazu. Ja, aber wohlverstanden, ohne Zucker. Fast eine Woche lang haben wir es ausgehalten. Ja. Ja, und dann? Mama! <lacht> Vielleicht aber ein Toast mit ein bisschen Kaviar. Ein bisschen für den Lust. Aber Charlotte, denkt ihr uns denn unbedingt den Appetit auf ein Rehrücken verderben? Ah, wegen ein bisschen Kaviar ist kein Problem, geht ganz schnell. Charlotte, ist jetzt gut. <lacht> Danke.
Ja, gell, Willi? Man macht, was man kann, sag ich mir gegen. Gesundheit nochmal! Schau, sie sind da! I, uh, healthy. Ich 
Porco! <lacht> Alle die sind bei der Schalo. Es grüßt nichts Bärli zu. Da kommt die ganze Wusse. Ja. <lacht> Wenn wir gerade so schön im Beichten sind, ich habe ja, doch dann zum Halt gesehen, ich habe es geschafft. Import, Export. <lacht> das ist aber nicht. Der äh, Willi ist Böstler seit eh und je. <lacht> Import, Export für einen Böstler. Das ist gar nicht so fest gelogen. Da sieht es bei uns ein wenig schlimmer aus. Frau, was es mit dem Schlössel über dem Forellensee auf sich hat. Wieso? Was ist denn mit eurem Schlössel? Ja, das ist eben mehr ein Luftschlössel. Ihr habt gar kein Schlössel. Wir haben gar kein Schlössel. Das ist etwa genau gleich wie unsere Siebenzimmer in Eigentumswohnung mit CA-Stoss. Wir wohnen seit 20 Jahren in gleicher Wohnung. Ah, oh. mit Blick auf Ritters Holzverwertung. CA-Stoss. CA-Stoss. Also, wenn ich zurückdenke, die ganze Plagiererei. Und oh, das Lüge, das hat wir, oder besser gesagt, uns die ganzen Ferien scheinbar verdorben, zu Saskala um. Ja, wo du uns hast, jeden Abend vor dem Einschlafen, wie wir zwei müssen repetieren müssen, was wir jetzt wieder alles zusammengelogen haben. Ich muss dir ganz hier gucken. Ich habe sogar ein Buch geführt darüber, dass wir uns nicht einfach verplappern. Ja, das ist doch. Ich weiß doch auch nicht, wie der hat gegeneinander probiert und trumpfen und zieht den Zander an der Geo. Und schon sind wir in der Lugin nicht zu zappeln, du gar nicht mehr daraus rausgekommen. Ja. Leckig, wie ein Stief vom Herzen. Dass da jetzt die Plagierei endlich ein Ende hat. Ja. Ich glaube bald. Wir müssen etwas drehen. Grosspappeli. Hätte ich auch noch äh, von dem Fürnehmen getroffen. Ja, ja. Ach, ich hole dir noch ein Glas. Ja. Das haben wir schon, gell? Ah, <lacht> oh, perfekt. Super. Merci vielmal. Es wird ein Ströpfe. Es holt die Wille aus der Lande. <lacht> Ich 
zwei Stunden gefunden. Und da haben wir uns halt den Trick mit dem Rehrücken einfallen Also, das Emily hat sich den Trick einfallen Also, es nehme ich mich jetzt schon ein Wunder, wie das ihr jetzt auf das Mal aus einem Rehrücken mit einem Wurstsalat machen Und die Kerb wäre es wahrscheinlich noch schwieriger. Ja. <lacht> Es ist eigentlich richtig schade, dass wir jetzt nicht gucken ob es funktioniert hätte. Ja, aber wie? Wieso eigentlich nicht? Der Robert soll nur mal gerade mal zeigen, was er für ein schauspielerisches Talent hat. <lacht> oh, du willst dir noch gerade etwas zu lachen vor dem Zwittag. <lacht> also, was hat die Idee war, dass wir am Punkt halb eins den Charlot rufen, sie kann in der Rehrücken servieren. Und nein, soll der Robert in der Küche aussen Suppenschüssel von der Oberstube und die Tablar ganz mit der Ochsen nach Kinder. Die mit dem Sprung. Ach so. Ja. Und nein. Du Re 